aquí estamos nuevamente, esta vez para presentarles la actividad de la serigrafía. Bueno, la serigrafía, eh, como ya lo dijimos en clase, eh, es una técnica de estampación que tiene de alguna manera algunos implementos como es el bastidor, bastidor de tela y obviamente una plantilla. Nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad a una artista chilena, ella es Irene, Irene Domínguez, Irene Domínguez es, se dedicó a la pintura, pero también a la, al grabado. Dentro de las técnicas que más usó fue la serigrafía. Entonces vamos, ustedes van a ver varias obras de ella, ya algunas vimos, y van a combinar algunas imágenes de sus obras para crear un boceto nuevo. ¿ya? Y con eso van a trabajar. Eh, vamos entonces a ver los materiales primero. Un bastidor de madera o plástico. Ya, este es bastidor es de bordado a la cual se le aplica una tela como muselina que es una, un, ma un material bastante fino como cortina aquí yo tengo otro bastidor de esta forma tiene que quedar vamos a ocupar también un cuchillo cartonero para poder cortar la plantilla ahí podemos tener ahí elegir distintos elementos tenemos uno más grande y tijeras también bueno, hojas de bloc, tamaño liceo, ¿no es cierto?, que podría utilizar. Pintura acrílica, ahí puede ser un color o dos, ahí tengo diferentes tipos. Necesitamos el boceto eh, de Inés Domínguez, eh, necesitamos un escurridor para poder esparcir la pintura sobre la... Yo sugerí ahí una tarjeta gift card, pero el material es bastante duro, así que... Puede ser esponja de distinto tipo, ahí tengo dos tipos que voy a probar. O si no, puede ser una goma de borrar ancha que pueda yo esparcir la pintura eh, sobre la plantilla. ¿Ya? Cinta adhesiva más que en tape también. Y con eso obviamente es suficiente, bueno, material para la limpieza. Lo primero que tenemos que hacer es el boceto basado en la obra de Irene Domínguez. Entonces empezamos a ver partes negras y partes que vamos a dejar sin cortar. Ahora ya finalizando el boceto, vamos a empezar a hacer lo que es la plantilla. Bueno, aquí vemos entonces que las partes negras son las que voy a cortar, las que están oscurecidas. La idea obviamente es que esas después van a ir con pintura. Ya, bueno, así va quedando. Se dan cuenta que ahí es bien preciso. Ahí uno tiene que ir viendo, por ejemplo, ahí para que vean los cortes. Igual hay que ir frenando los cortes porque uno puede pasar con todo para un lado y romper el papel. La idea es que se mantenga y que el corte sea preciso, por ejemplo, ahí en la cara. No se levante, ni, corte, ni, ni pasarse para la otra parte. Por ejemplo, ahí tengo un, un detalle bien finito que no tiene que cortarse. Si se cortara, yo lo puedo unir con el masking tape, con la cinta adhesiva, pero la idea es que no, no pase, que quede con, se conserve así. Voy a seguir. Una vez ya terminado, se ha recortado todo, Tú ahora ya lo instalas en el bastidor. Entonces preparamos el bastidor, ponemos la tela bien tensada, ¿no es cierto? Tiramos obviamente de que lo que quede lo más tensado posible. Y ahora en su interior, se dan cuenta que tiene dos caras, una que va. Entonces al interior ponemos la plantilla y la, la añadimos, le pegamos en los bordes cinta adhesiva de esta de, de papel. La idea es que vaya eh, fija y que no entre por el borde de pintura. ¿Ya? Eso haremos ahora. La idea, la idea es cortar trozos chiquititos de cinta para ir adosando a las esquinas, para que no entre pintura. Y ahora que no te quede levantado en el centro. Por ejemplo, a mí me queda un poco levantado, entonces voy a sacar un trocito pequeño y lo voy a doblar al interior y voy a tratar de fijar esto 
en el, en el espacio obviamente que o sea, que quede adherido abajo ahí por ejemplo me se me dio un poquito de la cinta así que lo voy a esconder bien que no se note la cinta ahí sí, quedó fijo ahí por ejemplo me quedó igual un poco levantado cosa que la pintura no se meta hacia, hacia adentro de la plantilla esa es la idea esto, esto, esto es con una morticidad fina bastante desarrollada hay que tratar de, de que eso en el fondo funcione todas las partes que podrían como levantarse eso es tratar de que queden hacia abajo ya una vez bien pegado y, y en el fondo traté de que todo lo que en el fondo se levantaba porque eran papelitos que, que en las esquinas quedaban como levantados precisamente del centro lo pegué a la tela entonces quedó bien pegadito y ahora recién voy a poner la pintura en el borde no es cierto para poder arrastrar hacia el otro lado y ahora con la esponja no es cierto voy a esparcir la pintura hacia abajo Voy a poner un poco más. Una vez que tengamos listo entonces, levantamos. Ahí quedó la, la primera imagen. Vamos a tener que hacer obviamente una segunda. Pero esta es lo, como la textura que quedaría. ¿ya? Voy a probar obviamente ahora la otra esponja para poder en el fondo ver si resultarla con la otra. Aquí en algunos casos no, es, no me parece bien. Vamos a ocupar otra hoja. Y ahora entonces el resultado. ¿Qué quedaría así? Ya, bueno, una vez que ya hayan eh, hecho la, la serigrafía. Obviamente esto ya no va a servir porque el acrílico, eh, solamente el bastidor, el, el acrílico eh, se queda alojado en la tela, entonces ya esto, esta plantilla ya no sirve. Entonces ahí pueden intentar quizás volver a hacer otra plantilla y volver a hacerlo nuevamente. ¿ya? Eh, la idea es que sea algo más o menos eh, no tan complejo para que la imagen pueda resultar y espacios más o menos grandes porque las líneas pequeñas igual eh, pueden después cortarse. Eh, por la humedad del material de, de la pintura ya chicos, espero que los haya, hayan comprendido la actividad y nos vemos en clase chao chao